ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க மற்றும்ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாளர்களை உங்கள் ஜாதக தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகி யோகமளிக்க புராதீன ஜோதிட விதிகளின்படி உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் நைன் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜிஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவ கிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிர தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி பி ஏ வாட்சர் டு அவாய்ட் சின்னர் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளின் பரிபூர்ண அருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காணத் தவறாதீர்கள் உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆன்மீகம் என்றால் என்றென்றும் வற்றாத குபேர செல்வத்தோடு வாழ்வது கர்க்க மகரிஷி கூறுகிறார் ஒருவர் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடை விரும்பினால் அவர் ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் ஜோதிடம் என்றால் காலப்பாதை தொடர் விகாரி வருட ஐப்பசி மாதம் துலாம் ராசி பலன்கள் காலம் பதினெட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை ஒரு மணி இரண்டு நிமிடம் முதல் பதினேழு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அதிகாலை பனிரெண்டு மணி ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் வரை இந்த பதிவின் கடைசியில் ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் சுபகாரியங்கள் செய்து சிக்கலில் தவிக்காமல் இருக்க உதவும் சந்திராஷ்டம நாட்களும் மேலும் இந்த மாதம் நீங்கள் செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைப்படி எவ்வளவு பணம் வர வேண்டுமோ அந்த பண வரவு நாட்களும் தரப்பட்டுள்ளது வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதி நண்பர்களே அன்பிலே நான் தற்போது விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மாத கால ஐப்பசி மாத ராசி பலனுக்கு உற உள்ளேன் காலம் பதினெட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை ஒன்னாட்டு ஏஎம் முதல் பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை டுவெல் ஃபிஃப்டி டூ டுவெல் ஃபிஃப்டி டூ ஏஎம் வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு கூற உள்ளேன் ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை இந்த மாத ராசி பலனில் ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து நன்மைகளை பெற சற்றே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் என்பது பேசிக் கேபிட்டல் அது உங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கு ஏற்ப பண யோகமும் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியமும் அமைய பெற்றதாக இருந்தால்தான் இந்த மாத ராசி பலன் என்னும் ரன்னிங் கேபிட்டல் வழியாக உங்கள் பண தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படும் உங்கள் உடல் நிலையும் சீராக செயல்படும் பின்குறிப்பு ராசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் உங்கள் மனம் உடல் 
உங்கள் மன உடல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பொருள் பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வை கோணம்தான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற மாத ராசி பலன் பழுதல்ல என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாத ராசி பலனை பார்த்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி முதலில் இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் கோச்சார நிலைகளை கூறிவிடுகின்றேன் இந்த மாதம் உங்கள் ராசிக்கு ராசியாதிபதியே ராசியிலே ஆட்சி அப்படி இருந்தாலே ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இருக்கும் அடுத்தது உங்கள் ராசிக்கு பாக்யாதிபதி உங்கள் ராசியிலேயே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் பிறகு உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திலே தனஸ்தானத்திலே குரு அமர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆறாம் இடத்தையும் எட்டாம் இடத்தையும் பிறகு ஒன்பதாம் இடத்தையும் பார்க்கின்றார் அடுத்தபடியாக இந்த மாதம் இந்த துளாராசிக்கு மூன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய தைரிய வீரிய பராக்கிரம இளைய சகோதர ஸ்தானத்திலே சனியும் கேதுவும் வீற்றிருக்கிறார் பிறகு இந்த மாதம் ஆரம்பிப்பதே உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறது அதனால் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு இருங்கள் பணம் போனால் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் உடல் நலம் கெட்டால் மீண்டும் ரிக்கவர் ஆவதற்கு பத்து நாளாகலாம் பத்து மாதம் ஆகலாம் அது அந்த உடல்நல உபாதையை பொறுத்து இருக்கிறது பிறகு விபத்துக்கள் என்றால் மீண்டும் அதே நிலைதான் காரணம் உங்கள் ராசிக்கு இப்போது சனியும் செவ்வாயும் ஒருவரை ஒருவர் பனிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பின் மண்டை ஸ்தானத்திலிருந்து பார்க்கிறார்கள் அதனால் எட்டிலே சந்திரன் இருக்கிறார் சந்திராஷ்டமத்தில் இந்த மாதம் தொடங்குகிறது ஆகையினால் நீங்கள் பதினேழு பத்து பத்தொம்போது பிறகு பதினெட்டு பத்து பத்தொம்போது மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஒன்பதாம் இடத்திலே ராகு பிறகு உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்திலே சூரியனும் செவ்வாயும் இந்த கிரக கோச்சாரத்தில் தான் மாதம் ஆரம்பிக்கிறது பிறகு இரண்டு கிரகங்கள் அஸ்தமனமாக இருக்கிறது அது உங்கள் ராசிக்கு உங்கள் தனாதிபதி உங்கள் மனைவி ஸ்தானாதிபதி பிறகு உங்களுடைய தந்தை ஸ்தானாதிபதி விரையாதிபதி இந்த செவ்வாய் அஸ்தமனமானது இப்போதல்ல கடந்த பதினொன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்றே அஸ்தமனமாகிவிட்டது ஆக உங்களுக்கு அந்த பதினொன்று ஏழு பத்தொம்போதிலிருந்தே குடும்பத்திலும் வந்து உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகம் அடுத்தபடியாக மனைவியின் உடல் நலத்திற்காகவும் செலவு கோர்ட்டு கேசுகளுக்காகவும் செலவு இப்படித்தான் போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த செவ்வாய் வருகின்ற இருபத்தி மூணு பத்து பத்தொம்போது அன்று அவர் உதயத்திற்கு வருகிறார் அது ஒரு நல்ல அமைப்பு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு புதன் ஆரம்பம் இந்த மாத தொடக்கத்திலே மிக அற்புதமாக இருக்கிறார் அடுத்தபடியாக அந்த புதன் வந்து உங்களுக்கு அஸ்தங்கத தோஷத்தை அடைகிறார் அது எப்போது இருபத்தாறு பத்து பத்தொம்போது எதுவரையிலும் பத்தொம்பது பதினொன்று பத்தொம்போது இந்த வந்து இருபத்தி நான்கு நாட்களில் உங்களுக்கு சில அதாவது பொருளாதார தடைகள் ஏற்படும் வீண் விரயங்களும் ஏற்படும் அடுத்தது ஐந்து கிரகங்கள் முக்கிய பயிற்சிகள் நடக்கிறது இந்த ஐந்து கிரக பயிற்சிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக குறிப்பிடுகிறேன் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் முதல் கிரக பயிற்சி வருகின்ற இருபத்தி மூணு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று புதன் பயிற்சி இந்த புதன் துலாத்திலிருந்து பாக்யாதிபதி தனஸ்தானம் செல்கிறார் அதுவும் தவறானதல்ல நல்ல ஸ்தானம்தான் அடுத்தது இருபத்தி எட்டு பத்து பத்தொம்பது வரையிலும் உங்களுக்கு ஒரு பராக்கிரமத்தையும் உங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருந்த சுக்கரன் வந்து இப்போது இரண்டாம் இடத்திற்கு வருகிறார் அதுவும் தவறு என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆட்சியை விட பலம் குறைந்தது பிறகு மூன்றாவது கிரக பயிற்சி நான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று உங்களுக்கு துரியோதனன் படை மாண்டதுன்றான் கவிழ்ந்ததுன்னு சொல்லலை மாண்டதுன்னாக்கா தீப்பற்றி எரிந்ததுன்னு பேர் உடனடியாக துரியோதனன் போல் எங்ககிட்ட படம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நீங்கள் பெரிய புத்திசாலின்னு நினச்சிக்கிட்டு கமெண்ட் போடக்கூடாது அவருடைய படையே கவிழ்ந்துச்சுன்னாக்கா குப்பனும் சுப்பனும் படையெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக கௌரவன்றதுக்கான ஓமானம் இதுக்கு பேர் சிம்பாலிக் ஷாட்டுன்னு வாங்க ஒரு படத்தில் ரேப் சீனில் வந்து ரேப்பை காட்ட முடியாததுக்காக போய் பூனை பால் குடிச்சதுன்னு பூனை ஏன் பால் குடிச்சதுன்னு கேட்டாக்கா எவ்வளோ வந்து அவன் வந்து அறிவியலியாக இருப்பானோ அந்த மாதிரி தான் அறிவியலி அதை நீ புரிஞ்சுக்க நாங்கள் போய் பூனை பால் குடிச்சிச்சுன்னாக்கா இவர் போய் மேட்ரு முடிச்சிட்டார் உள்ளே போய் வில்லனு ஹீரோயினை வந்து என்ன கர்ப்பிஷ்டாருன்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சென்சாரில் விட மாட்டாங்கள அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இவ்வளோ விவரமாக ஏன் சொல்ல வேண்டியதுன்னாக்கா சில அறிவிலிங்க அப்படியும் கமெண்ட்டுக்கு போடுதுங்களே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி ஆகணும் இல்லையா நம்முடைய வந்து நம்முடைய ஸ்தானம் வந்து பிறருக்கு வந்து தெளிவை ஏற்படுத்துகிற ஸ்தானத்தில் குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கணும்ல சொல்லணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறோம் என்ன அந்த மாதிரி இந்த குரு பகவான் வந்து மூன்றாம் இடத்தில் போய் இருப்பது ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆனாலும் அந்த குருவின் பார்வை பலத்தால் வாழ வைப்பார் அதனால் தான் மனித குலம் இன்னும் வந்து மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த குருவின் பார்வை ஏழாம் இடத்திற்கு விழுவதால் உங்களுக்கு மனைவி அந்த மனைவியை போஷிப்பதற்கு தேவையான பணம் வந்துவிடும் அடுத்தது ஒன்பதாம் இடத்தை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு 
அந்த பாக்யம் இங்கிருந்தாவது ஒரு வகையிலே பாக்கியத்தை குரு கொண்டு வருவார் பிறகு அவர் ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்கள் லாபஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் அந்த லாபம் உங்களுக்கு வரும் அடுத்த கிரக பயிற்சி என்ன அது உங்களுக்கு வருகின்ற ஏழு பதினொன்று பத்தொம்பது அன்று மீண்டும் இந்த விருச்சிகத்தில் அமர்ந்த புதன் வக்ரத்தில் ரிவர்ஸில் வந்து எங்கே வராரு உங்களுக்கு துலாத்துக்கே வர்றார் அந்த துலாத்துக்கே வந்து அவர் அந்த இடத்துல மீண்டும் தன்னுடைய ஸ்தான பலத்தை பெறுகின்றார் அடுத்தது கண்ணி செவ்வாய் கடலும் மற்றும் என்றது உலகத்துக்கே சரியில்லை உங்களுக்கு மட்டுமா சரியாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அவர் தனாதிபதி அவர் போய் கண்ணியில் வந்து கண்ணி செவ்வாய் கடலும் வற்றும்னா உங்கள் கடலும் வற்றும் உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸில் நூறு கோடி வச்சுருந்தாலும் நூறு கோடி வற்றும் ஒரு கோடினா ஒரு கோடி வற்றும் அதுவும் இல்லையா தெரு கோடி தான் என்னாக்கா அதுதான் வற்றும்னா முடிஞ்சு போச்சு கடலே வற்றும்ன்றா நூறு கோடி வற்றாதா பத்து கோடி வற்றாதா பத்து லட்சம் வற்றாதா அப்புறம் எங்கிட்ட பத்து லட்சம் கூட இல்லைங்க ஒரு லட்சம் கூட இல்லைங்கனாக்கா அது வற்றி போகும் அது வற்றும் ஆக இதில் நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது பின் மண்டை ஸ்தானத்தில் செவ்வாயும் மூன்றாம் இடத்தில் சனியும் அமர்ந்து ஒருவனை ஒருவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்து பதினொன்று பத்தொம்பது வரை வண்டி வாகனத்தில் கணவன் மனைவி ஒரு சேர போக வேண்டாம் ஏனென்றால் ஏழாம் இடம் என்பது செவ்வாய் என்பது மனைவி சனி என்பது உங்கள் வாகனம் உங்களுக்கு நாலு கூட நீங்கள் ரெண்டு பேர் பார்க்கும்போது மனைவியோடு போகும்போது தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நீங்கள் தனியாக போனால் கூட தப்பிச்சிடலாம் அதனால் இந்த பத்து பதினொன்று பத்தொம்பது வரலும் வாகன பிரயாணங்கள் தூரதேச பிரயாணங்கள் குடும்பத்தோடு மனைவியோடு குறிப்பாக பைக்கில் போகிறது வேண்டாம் அப்படியே போகிறதுனால ஹெல்மெட் போட்டு போங்க அதுக்கு தானே ராசி பலன் பார்க்குறீங்க வேறு எதுவும் சும்மா பார்க்குறதா நான் டைம் வேஸ்ட்டுக்கு சொல்கிறது நீங்கள் டைம் வேஸ்ட்டுக்கு பார்க்குறதா ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் இல்லை பார்க்குறதுல ஒரு ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா இதை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக இந்த துளாராசியை சேர்ந்த ஒரு அன்பர் என்னை வந்து சந்தித்தார் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு என் அலுவலகத்திற்கு வந்தார் நான் என் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது கண்ணாடி வழியாக பார்த்தேன் அவர் வந்து ஒரு விதமாக தவழ்ந்து வருவதைப் போல் கண்டேன் பிறகு ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் என்று நினைத்து கொண்டு வந்தேன் கடைசியில் அவர் போலியோ அட்டாக் வந்து அமர்ந்தார் உடனே ஜாதகத்தை கொடுத்தார் மிக சிறப்பான ஜாதகத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்படி நிறைய பேர் இப்போது வைத்துக் கொள்வதில்லை ஒன்று வந்து செல்ஃபோன்லேயே காட்டுறாங்க அவங்க வாழ்க்கை மேலே அவங்களுக்கே ஆர்வம் இல்லை இதில் ஜோசி இருக்குது என்ன ஆர்வம் இருக்க போது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை மேலே உங்களுக்கு தான் ஆர்வம் இருக்கணும் ஆமாம் மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்கன்னா மருத்துவருக்கு என்ன ஆர்வம் உங்கள் மேலே அவர் இந்த உங்களை மாதிரி நோயில் நூறு பேரை பார்ப்பார் நீங்கள் தான் அவர்கிட்ட தெளிவாக போனாக்கா உங்களுக்கு தெளிவான பதில் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அவர் தெளிவான ஜாதகம் வச்சுருந்தார் அப்படின்னு ஒரு நூறு பசங்களுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பீப்புள் வச்சுக்கிறது இல்லை பார்த்தால் துளாராசி உங்கள் ராசி சார்ந்தவர் சுவாதி நட்சத்திரம் விருச்சிகா லக்னம் இரண்டில் குரு பனிரெண்டில் சனி பனிரெண்டில் சந்திரன் பனிரெண்டில் செவ்வாய் ஆறில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் உடனே கிரகங்களை தசாபதி கட்டி ஐயா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திசையில் இருந்திருக்கும் இப்படி இப்படி படியில் வந்தீங்க இப்போ இவ்வளோ கடன் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அப்படின்ற நான் சொன்ன கடன் தொகையை விட ஒரு ஒன்றரை மடங்கு அதிகமாக இருக்குங்கன்றார் நான் சொன்னேன் இது வந்து நீங்கள் வாங்கினது எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் உடனே வந்து கரெக்டாக வந்து பேனா பேப்பர் எடுத்தார் சொல்லுங்க என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மூணு லட்சம் என்னார் இப்போ மூணு லட்சம் எப்படிங்க நீங்கள் சொல்கிற கடன் தொகைக்கும் அதுக்கு டேலியாக இல்லை மூணு லட்சமாக ரெண்டு கோடியாக மாறிச்சு ஏன்னா அவர் சொன்னது ரெண்டு கோடி நான் சொன்ன மூணு லட்ச ரூபா கடன் எப்படிங்க ரெண்டு கோடி ஆச்சுன்னு இல்லைங்க பதில் வந்து மூணு லட்ச ரூபா ஓடி கொடுத்தாங்க அப்புறமா அந்த ரோடியை ஹென்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணி எட்டாக்குனாங்க சரி அது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரைட் எழுது அதுக்கப்புறமா சொல்கிறார் எட்டு லட்சம் எப்படிங்க மீண்டும் எனக்கு குழப்பம் எட்டு லட்சம் எப்படிங்க ரெண்டு கோடியாக மாறிச்சு ஏனென்றால் பாவம் அந்த மனிதர் வந்து ஒரு போலியோ அட்டாக்காக பேஷண்ட்டாகவும் உள்ளார் அவர் சிக்கலையில் மாட்டிக்கொண்டார் அவர் பாவம் அவரை வந்து காப்பது யார் எந்த அன்று அந்த நல்ல எண்ணத்தில் நான் அவருக்கு வந்து ஏன் இவ்வளோ தவறு எடுத்தேன் ஏன்னா அவர் ஜாதத்தை பார்த்தா அந்தளவுக்கு வெயிட்டேஜ் இல்லை அந்தளவுக்கு வெயிட்டேஜ் இல்லாத போது இவர் ஏன் இவ்வளோ கடனை உருவாக்கிக்கிட்டார்ன்றது தான் என்னுடைய வந்து உள்ளுணர்வு சொல்கிறது ஸோ அதனால் வந்து நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க உங்களை யாருங்க ரெண்டு கோடி வரலும் போக சொல்லுங்கள் நான் ரெண்டு கோடிலாம் வாங்கலைங்க மூணு லட்சம் தாங்க வாங்கினேன் அப்புறம் மூணு லட்சம்ன்றீங்க ரெண்டு கோடின்றீங்க முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக இருந்து பேசுங்க அப்போ தாங்க நான் தெளிவாக பலன் சொல்ல முடியும்னு இல்லைங்க அந்த மூணு லட்சம் தான் ரெண்டு கோடி ஆகிடுச்சுனார் அது எப்படிங்க மூணு லட்சம் ரெண்டு கோடி ஆகும் நீங்கள் நூறுபா வட்டிக்காக வாங்கினீங்க பத்துக்கு நூற்றுக்கு நூறுபா வட்டியாக வாங்கினீங்க நீங்கள் இல்லைங்க அந்த மாதிரி சில இடத்துல வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றாரு இது அப்புறமா
இல்லைங்க தயவுசெய்து நீங்கள் இப்படி நின்று பேசாதீங்க இப்படி வந்து பேசுகிறார் ஏன் என்ன ஆச்சு இல்லை மஞ்சள் காமல் வரும்போது இந்த காது போயிடுச்சு ஓ அப்படியா அப்படின்னு இந்த பக்கம் வருவார் சரி இந்த காது கேட்குதா கேட்குதுங்க உங்களுக்கு என்ன வியாதி ஒன்றுமே இல்லைங்க தயவுசெய்து நீங்கள் இப்படியே நின்று பேசுங்க முன்னாடி வந்தாக்க என் கண் பாவர் திரும்ப முடியாது எனக்கு கண் வரும்போது மஞ்சள் காமல் ஆகிப்போச்சு அதனால் எனக்கு மாலை கண்ணுன்னு அப்போ தான் தெரியுது இப்படி ஒரே ஒரு நோய் ஒரே ஒரு நோய்னு சொல்லிட்டு உடம்பு மொத்தம் ஒரே நோய்னு சொல்கிற மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல மூணு லட்ச ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்புறம் என்ஹான்ஸ் பண்ணால் எட்டு லட்சம் அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இதை அடைக்கிறதுக்கு வெளியில் வாங்கின அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கின்றார் நான் அப்போவே திக்குன்னுச்சு அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு நீங்களா சார் எப்படிங்க நான் அவரை வந்து குறைத்து மதிப்பிடவில்லை அவர் வந்து சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தினால் ஏங்க அஞ்சு வட்டிக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்க நல்லா திடகாத்திரமாக உடல் பலம் உள்ளவனே அஞ்சு வட்டிக்கு வாங்கினா கட்ட முடியாது நீங்கள் வேறு யூ ஆர் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் பர்சன் ஒய் ஷுட் யூ ஹவ் டு அன்னெசரிலி ட்ரபிள்ஸில் மாட்டினீங்க அப்படின்ற இல்லை வேறு வழியில் சார் நான் பண்ணணும் சரி ஓகே அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு வாங்கினீங்க அது எப்படி அதுக்காக இன்னொரு இடத்துல அதுக்கே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டணும் மாதம் அதுக்காக இன்னொரு இடத்துல வாங்கினேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா வெளியில் வாங்கினேன் அது எவ்வளோ வட்டிக்குங்க அது ஒரு அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு அப்புறம் இது இடையில் வந்து சார் இந்த மீட்ரு வட்டி அப்புறமா ஏர்போர்ட் வட்டி அதுக்கும் வாங்கினேன்றாரு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு திடகாத்திரமான ஒரு ஆள் ஆஜானுபாகுவான ஒரு ஆள் எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் ஃபுல் ஹெல்த்தி மேன் கூட அதை வாங்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடிய அத்தனை வேலையை அவர் செஞ்சுருக்கார் செஞ்சு இப்போ ரெண்டு கோடியில் வந்து நிற்குது நான் சொன்னேன் இப்போ தான் என்னை பார்க்கணுன்னு தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு என் சேனல் இப்போ தான் பார்த்தீங்களா நான் இல்லைங்க ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தேன் சரி அப்போ ஏன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த ரெண்டு கோடிக்கு வந்து கடன் ஆவரத்துக்கு முன்னாடி வந்து சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றிருந்தாக்க அதை ஒரு கோடியாக நிப்பாட்டிருக்கலாமே இதெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு சொத்து எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் சொத்து ஒன்றுமே இல்லை சார் என்னார் நான் நினச்ச ரெண்டு கோடி ரூபா கடன் இருக்குதுனா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடி சொத்தாவது வச்சுருப்பார் சொத்தே இல்லைன்றார் எப்படிங்க அப்போ இந்த ரெண்டு கோடி வாங்கி என்ன தாங்க பண்ணிங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரொட்டேஷன் சார் நான் அவரை ஃபுல் அனலைசேஷன் எடுத்தேன் ஒரு நார்மல் மேனாக இருந்தால் எடுத்துருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் ஷி இஸ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் பை அட்டாக்ட் பை போலியோ நடந்து வரும்போதே எனக்கு வந்து வந்து மனசு சங்கடமாக இருக்குது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர்றார் பைக்கில் வந்திருக்காரு ஸோ அதனால் வேண்டி அவருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கன்சல்டேஷன் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து நான் அதனால் இந்த ஆராய்ச்சிகளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் கேட்டேன் என்னை ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்போவே ஒரு கூட நிப்பாட்டிக்கலாமா என்ன இல்லை சார் என்னுடைய ஃபீல்டுலேயே எனக்கு நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் தெரியும்னார் என்னங்க உங்கள் ஃபீல்டுன்னு இந்த கம்ப்யூட்டர் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸுங்க ஆனால் நிறைய பேர்கிட்ட நான் அஸ்ட்ராலஜர் போய் கம்ப்யூட்டர் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பண்ணுவேன் அப்படியா அவங்களாம் இந்த மாதிரி சிக்கலில் மாட்ட போகிறீங்கன்னு சொல்லவே இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு இல்லைங்க அவங்களாம் நல்லா சொன்னாங்க அதனால தான் நான் கடை வாங்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா நல்லா சொல்லிட்டாங்களாம் அதான் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு பழமொழி உண்டு ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் நன் ஆஃப் மாஸ்டர் எனி ட்ரேடுன்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஊரில் எல்லாருமே புற்றி செல்ல ஜோதிடர்னு கிளம்பிட்டாங்க சில பேருக்கு நல்ல சம்பாத்தியம் இருக்கும் நல்ல சொத்து இருக்கும் ஆனாலும் ஜோசியனும் விஸ்டிங் கார்டு அடிச்சு வச்சுப்பார் ஏன்னா கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிஸ்னஸ்க்காக இன்னும் சில பேர் வந்து யூடியூப்பில் வந்து மூஞ்சே காட்ட மாட்டாங்க வெளியில் இந்த சனி பேச்சு குரு பேச்சு பலன்களுக்கு வர புத்தகத்தையெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து லுக் போடு பண்ணோடனே பார்க்குறவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தானே பார்க்குறோன்னு அப்படி ஒரு கூட்டம் எங்கே ஃப்ரீயாக பார்க்குறீங்க இந்த அன்பர் பாருங்கள் மெய் அன்பர் இந்த ஜாஸ்ட்ராலஜி தவறாக வழிகாட்டி ரெண்டு கோடிக்கு அவ வச்சு அமைச்சிட்டாங்க கடைசியில் நான் அவருக்கு பலன் சொல்லணும் கூட்டி கழித்து சில பரிகாரங்களையும் சொல்லிவிட்டு தயவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி அவர் விரிச்சிக்கலங்கண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் வரையிலும் சர்வை பண்ண முடியும் நான் நான் ஒவ்வொன்று சொல்ல சொல்ல நான் சொல்கிற ஆபத்தை விட அதிகமான ஆபத்தை அவர் சொல்கிறார் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு ரவுடிஸும் வருவாங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஆண்டிகேப்னு பார்க்க மாட்டாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க சார்ன்றார் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்கன்றார் நாங்கள் வருவாங்க எதிர்காலத்தில்ன்ற அவர் ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்றார் உங்கள் மேலே கோர்ட்டு வழக்குகள் போடுவாங்க எதிர்காலத்தில் என்று ஆல்ரெடி போட்டுட்டாங்கன்றார் அவர் நீங்கள் சிறைக்கு போக வேண்டியது இருக்குன்ற ஆல்ரெடி போகிறதுக்கான லாரண்ட்டோடையும் வந்துட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேர்
அந்த மூணு வருஷத்தில் அந்த மாதம் வந்து நாலு லட்சம் வந்து செலவு போக ஒரு லட்சம் நின்ன தைரியத்தில் ரெண்டு கோடி வாங்கி சிக்கலில் வந்துட்டார் இதில் வேறு இவருக்கு நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இவர் தொழில் முறையில் தெரியுமா அவங்கெல்லாம் நல்லா வந்துடுவீங்க நீங்கள் சனி உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல உச்சமாக இருக்கார் உங்களுக்கு அதனால் கோடி கோடியாக கொடுத்துருவாருன்னாங்களாம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களால் எங்கேயோ ஒரு ஃப்ரீ ஜோசியம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி போன மனிதன் உண்மையிலே ஜோசியர்கிட்ட போனால் கூட ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ ஐயாயிரமோ ஆயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மனிதன் இன்றைக்கு மீலா தொழிலில் மாட்டியிருக்கிறார் இப்படித்தான் நூற்றுக்கணவர்களானவர்கள் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் ஒரு காலத்திலே இன்ன இன்ன தொழிலை இவரவர்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்ற வர்ணாசிரம தர்மம் இருந்தது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் எல்லாம் இளமையாக இருக்கும்போது எல்லோரும் ஜோதிடராக முடியாது எல்லோருமே வந்து பார்பராக முடியாது எல்லோருமே வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் இருந்தது ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் முன்பு இன்னும் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு அதிகமாகவே இருந்தது இன்றைக்கு கம்யூனிச கொள்கை எந்த ஜாதியினரும் எதையும் செய்யலாம் எந்த வந்து மனிதனும் எந்த தொழிலும் செய்யலாம் என்று கொண்டு வந்து ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் நன் ஆஃப் மாஸ்டர் இன் நத்திங் என்பதை போல் இன்று உலகம் நிற்கிறது என்பதை போல் இன்று உலகம் நின்று கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவிலே சில மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நோயை குணப்படுத்துவதற்கு கூட அவ்வளவு பெரிய ஃபேபுலஸ் ப்ரைஸ் வாங்குவதில்லை ஆனால் அந்த நோயை கண்டுபிடிப்பதற்குத்தான் ஃபேபுலஸ் ப்ரைஸ் கேட்கிறார்கள் காரணம் நோயை கண்டுபிடித்து விட்டால் எந்த சாதாரண மருத்துவனும் அதற்கு வந்து மருந்தளித்து விடுவான் அதே போல்தான் ஒரு ஜாதகத்தின் பிரச்சனையை கண்டுபிடிப்பதற்குத்தான் ஜீனியஸ்னஸ் தேவை அதற்கு தான் பல ஜென்ம அனுபவம் தேவை அதை கண்டுபிடித்து விட்டால் எந்த கடை தெருவு ஜோதிடன் கூட அவருக்கு வழியை காட்டிவிட முடியும் ஆனால் அந்த பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அது தீருமா அந்த பிரச்சனையால் இவர் வீழ்த்தப்படுவாரா இந்த ஜாதகன் அல்லது இந்த ஜாதகன் அந்த பிரச்சனையை வீழ்த்தி வெளிவருவாரா என்று கடைசியில் நான் என்னிடத்தில் வந்த அந்த மெய்யன்பருக்கு சொன்னது உங்களால் பிரச்சனையை வீழ்த்தி வெளிவர முடியாது பிரச்சனையால் நீங்கள் வீழ்த்தப்படுவீர்கள் அதனால் தயவு செய்து தலைமறைவாகிவிடுங்கள் இன்னும் பத்து மாதங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு தலைமறைவாகி இரண்டு ஆண்டுகள் யார் கண்ணிலும் படாதீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பருக்கு மேல் படுங்கள் என்றால் அது எப்படி சார் முடியும் என்றார் என்னால் உங்களை இவ்வளவுதான் காப்பாற்ற முடியும் அதற்கு மேல் உங்களுக்கு புத்தி இருந்தால் பிழைத்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் விதிவிட்ட வழி செல்லுங்கள் என்று பாவம் அவரை அனுப்பி வைத்தேன் வாசல் வரையில் வந்து பிறகு என்னுடைய குடும்ப ஜாதத்தையும் பார்க்க வேண்டும் சார் நான் ஒரு நாள் வருகிறேன் என்றார் சரி வாங்கள் என்றேன் இதுதான் இன்றைய மனிதனின் நிலைமை இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் என்னதான் புலமை இருந்தால் கூட சில தொழில்களை சிலர் செய்ய மாட்டார் உதாரணத்திற்கு ஒரு உபனிஷத்திற்கு விளக்க உரை தர வேண்டும் என்றால் பாண்டித்தியம் பெற்றவர்கள் கூட தரமாட்டார்கள் காரணம் ஞானம் பெற்றவர்களுக்குத்தான் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்களை வந்து தெளிவாக புரிய வைக்க முடியும் அதே போல்தான் புராண இதிகாசங்களான பகவத்கீதையாகட்டும் ராமாயணத்தை ஆகட்டும் புரிய வைக்க முடியும் ஆனால் காலம் போகின்ற போக்கில் ஞானம் என்றால் என்னவென்றும் தெரியாமல் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்றால் என்னவென்று தெரியாமலும் ஆகிவிட்டது ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் நான்கு டிகிரிகளாக இருந்தால் கூட அவருக்கு வந்து பகவத்கீதை தொட்டு அவர் பேச மாட்டார் காரணம் அவர் ஞான விழிப்பு பெறவில்லை ஞான விழிப்பு பெற்றவர் பகவத்கீதையை தொட்டு விளக்கம் தரும்போது தான் கிருஷ்ணனுடைய பதம் அங்கே வரும் அகடமிக் குவாலிஃபைடு சே படித்தவர் அந்த பகவத்கீதைக்கு விளக்கவுரை தரும்போது அங்கே சொற்களின் உச்சரிப்பு வேண்டுமென்றால் பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த அர்த்தம் நழுவி போகும் அப்படித்தான் என்னிடத்திலே வந்த இந்த ஜோதிட அன்பருக்கும் நிறைய அகாடமிக் டிகிரிகள் படித்தவர்கள்லாம் ஜோதிடம் சொல்லி இவருக்கு நல்லா வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் அவருடைய லக்னாதிபதியோ விரயத்தில் பிறகு இந்த மனிதன் விரயத்திற்கு செல்லக்கூடியவன் இவன் பாகியாதிபதி விரயத்தில் பிறகு இவனுடைய சுகாதிபதி விரயத்தில் இவனுடைய முயற்சி ஸ்தானாதிபதி விரயத்தில் அந்த வீடு கொடுத்தா நீ சுக்கரன் நன்றாக இருக்கிறானா அவன் சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தமனம் பெற்றிருக்கிறான் பிறகு இரண்டாம் இடத்தில் குருவை பார்த்த அர்த்தரை ஜோதிடர்களும் இவருக்கு வந்து பிரமாதம் பிரமாதம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எப்படி பிரமாதம் விரிச்சிகா லக்னத்திற்கு காரகோ பாவநாஸ்தியை குரு அங்கே அடைவான் பிறகு அவன் இந்த ஜாதகமே தன்னிடம் கடன் இந்த ஜாதகன் யாரிடம் கடன் வாங்குகிறானோ அவனை வாழ வைக்கும் ஜாதகம் இதுதான் ஒரு ஜீனியஸ் அஸ்ட்ராலஜர் கண்டுபிடிக்கும் பார்வை நான் பார்த்த உடனே சொன்னேன் நீங்கள் கடங்காரன் நல்லா வாழ வைப்பீங்க என்ன அதுதான் சார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் மேலும் அதே செய்யுங்க போங்க வேறு வழி இல்லை கண் கட்ட பிறகு என்னிடத்திலே வந்தால் நான் அவரை தேற்ற முடியாது கண் கெடுவதற்கு முன்பே வந்தால் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அது நான் இல்லை நீங்கள் எந்த தெய்வஞ்ச ஜோதிடம் சென்றாலும் அப்போது தான் காப்பாற்ற முடியும் கேன்சர் ஆரம்பத்திலே குணப்படுத்த முடியும் முற்றிவிட்டால் வெட்டித்தான் எறிய வேண்டும் அதே போல்தான் உங்கள் ஜாதகத்திலே ஒரு தீவினை இருக்கிறதென்றால் அந்த தீவினை முளைவிடும் போதே ஒரு சரியான தெய்வஞ்ச
அதை அடைக்க இன்னும் இரண்டு இடத்தில் வாங்கி இது எதற்காக உங்களுக்கு தரப்படுகிறது என்றால் உடனே சில பேர் கமெண்ட் போடுவார்கள் பெரிய அறிவாளிகள் என்று நீங்கள் எங்கள் கதையை மட்டும் பேசுங்கள் அடுத்தவர் கதையை பேச வேண்டாம் என்றால் இங்கே அமர்ந்து கொண்டு சொல்லும் நான் என்ன ரோபோட்டிக்கா உங்களுக்கு தட்டி விட்ட உடனே உங்கள் ராசியை மட்டும் சொல்வதற்கு அனுபவங்களையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் இப்படி சொன்னாலே நீங்கள் போய் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்கிறீர்கள் இப்படி இந்த ஓமானம் சொல்லப்படுவது உங்களில் கூட இப்படி பல பேர் இருக்கலாம் அவர்களும் இதை கேட்டு விழிப்படைந்து இப்பொழுதே தங்களை காத்து கொள்வார்கள் ஒரு சரியான தக்க தெய்வஞ்சரிடம் கொண்டு சென்று காண்பித்து தங்களை காத்து கொள்வார்கள் என்பதற்காகத்தான் சொல்லப்படுகிறது இல்லை என்றால் நான் வந்து இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் மிஷின் அல்ல அமர்ந்து கொண்டு சொல்வது இங்கு நான் ஒரு தெய்வஞ்சன் அனுபவம் அனுபவம் எப்போதுமே அது என்னை எங்கு சென்று கொண்டு செல்கிறதோ அதன் வாயிலாக சென்று தான் உங்களுக்கு விளக்கங்களை தர முடியும் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு ரோபோட்டிக் மிஷினிடமே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அது ஃபீட் செய்ததை கக்கும் அதே போல் இந்த துளாராசியை சேர்ந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் இப்போது நான் கிரக நிலைகளை சொல்லிவிட்டேன் கிரக பயிற்சிகளை சொல்லிவிட்டேன் கிரக பலத்தையும் சொல்லிவிட்டேன் பிறகு இந்த மாதம் நீங்கள் எப்படி இந்த மாதத்தை தேவைகளை எப்படி நாங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்வது என்று நீங்கள் கேட்பது எனக்கு புரிகிறது அதற்குத்தான் குரு பார்வையை சொன்னேன் அந்த குரு பார்வை உங்களுடைய ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இடத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை குரு பார்த்திருக்கிறது அந்த பார்வை உங்களுக்கு புதிய பார்ட்னர் மூலமாக தொழில் முதலீடு கிடைக்கும் பிறகு அவருடைய பார்வை ஒன்பதாம் இடத்திற்கு பார்த்திருக்கிறது அதனால் நிச்சயம் பெரிய மனிதருடைய ஆதரவு அன்பு கிடைக்கும் பிறகு அவருடைய பார்வை பதினொன்றாம் இடமான லாபஸ்தானத்தை ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்த்ததினால் நிச்சயம் இந்த மாதம் ஒரு லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள் இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சந்திராஷ்டிரமம் அதனால் மாத ஆரம்பம் தோல்வியிலேயே ஆரம்பிக்கும் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கழித்த பிறகு உங்களுக்கு அதாவது பத்தொன்பது பதினொன்று பத்தொம்போதிலிருந்து இருபத்தெட்டு பத்து பத்தொம்பது அந்த குறிப்பிட்ட ஒன்பது நாட்களிலே ஒரு நல்ல தனயோகம் வரும் பிறகு உங்களுக்கு நாலு பதினொன்று பத்தொம்போது வரையிலும் குறைவில்லாத தனயோகம் வரும் அதனால் பத்தொம்போது பதினொன்று பத்தொம்போதுலேருந்து நாலு பதினொன்று பத்தொம்போது வரையிலும் குறைவில்லாத தனயோகம் வரும் நாலு பதினொன்று பத்தொம்பது குரு பயிற்சிக்கு பிறகு ஒரு பயம் உங்களை கவ்வும் முதலில் வந்து புளி அடிக்கிறதோ இல்லையோ கிளி அடித்து விடும் கிளி அடித்த அடுத்த செகண்டு தான் உங்களுக்கு புளி அடிப்பு அடிக்கும் எப்போதுமே அப்படித்தான் புலி கூட முன்னாடி வந்து நின்றவுடனே நீங்கள் பயந்து விடுவீர்கள் பிறகு அது வந்து அடிக்கும் அப்படித்தான் வந்து தைரியஸ்தானம் இது மற்ற ஸ்தானங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் சில ஸ்தானங்கள் கொடிய ஸ்தானங்கள் உதாரணத்திற்கு செவ்வாய்க்கு ஏழாம் இடம் கொடிய ஸ்தானம் கோச்சாரத்திலே சனிக்கு ஜென்ம சனி கொடிய ஸ்தானம் குருவுக்கு மூணாம் இடம் கொடிய ஸ்தானம் சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடம் கொடிய ஸ்தானம் அதனால் இதற்கு ஒரே விமோச்சனம் பரிகாரம் உங்கள் சுய ஜனன ஜாதக பலம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதே ஒரு அடிப்படை ஜோதிடம் தெரிந்த இல்லை என்றால் இப்போது வந்து இந்த மெய் என்பதை போல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பத்து லட்ச ரூபா கடலில் இருந்தவங்க ரெண்டு கோடி கொண்டு வந்து விட்டா மாதிரி ஜோசிட்டு பார்க்கக்கூடாது விஷய ஞானம் தெரிந்த தெய்வங்க ஜோதிடம் சென்று காண்பித்து ஆலோசனை பெற்று உங்களை தற்காத்து கொள்ளுங்கள் என்பதற்காகத்தான் இந்த முன்னுரை நிச்சயம் இந்த மாத தேவைக்கான குரு பார்வையின் மூலமாகவும் உங்களுக்கு சுக்கரனுடைய ஆட்சியின் மூலமாகவும் பிறகு நாலு பதினொன்று பத்தொம்பது குரு பயிற்சி ஆகும் வரையிலும் உங்களுடைய ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பத்தாம் இடத்தையும் குரு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாத தொடக்கத்திலே ஆறு எட்டு பத்துக்கு குரு பார்வை உண்டு பிறகு உங்களுக்கு ஏழு ஒம்பது பதினொன்றுக்கு குரு பார்வை உண்டு அதனால் இந்த மாத தொடக்கத்திலே கடன் பெறுவீர்கள் முதலில் அந்த கடனை பெற்று அதுவும் பெருங்கொண்ட கடனை பெறுவீர்கள் பெற்று அதை தொழில் முதலீடு செய்வீர்கள் பிறகு நாலு பதினொன்று பத்தொம்போதுக்கு பிறகு அந்த தொழிலுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து அதன் மூலம் ஒரு பணமும் கிடைக்கும் இவை அனைத்திற்கும் உங்கள் அடிப்படை ஜாதகமும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அதில் உள்ள நடைமுறை தசாபுக்தி பலத்தையும் நீங்கள் கணித்து கொண்டால்தான் இது உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் பலன் தரும் இல்லை என்றால் இது உங்களுக்கு இந்த அடிப்படை இந்த மாதத்தினுடைய செலவுகளை வந்து நீங்கள் போக்குவதற்குத்தான் பணம் வரும் மேலும் சந்திராஷ் நாட்களில் தான் உங்களுக்கு மேலும் மூணாம் இடத்திலே விபத்து ஸ்தானத்தில் குரு இருப்பதால் சந்திராஷ் நாட்களிலே வண்டி வாகனில் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் சனி செவ்வாய் பார்வையும் இருப்பதால் விபத்துகள் ஏற்படலாம் இந்த மாதமே சந்திராஷ்டத்தில் ஆரம்பிக்கிறது அதனால் சந்திராஷ் நாட்களில் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு செயல்படுங்கள் பிறகு பணவர நாட்களில் தான் இந்த மாத தேவைக்கான பணம் வரும் ஆக இதுதான் இந்த ஒரு மாத காலத்திற்கான துளாராசி அன்பர்களுக்கான பலாபலன்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம நாட்களை பற்றி குறிப்பிட்ட இரண்டரை நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுபகாரியங்களை தவிர்த்தல் வேண்டும் என்று பிரதி மாதமும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக சந்திர
உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த இரண்டரை நாட்களில் தான் உங்கள் மனம் பல விபரீதமான கற்பனைகளை செய்து கொள்ளும் உங்கள் உடலும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நாட்களில் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் பேணி பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த சந்திராஷ்டிரம நாட்கள் தரப்படுகின்றது மேலும் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுபகாரியங்களும் நீங்கள் செய்தல் கூடாது விழிப்புணர்வை கடைபிடித்து அந்த இரண்டரை நாட்களில் எந்த பேராபத்தும் உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த நாட்கள் உங்கள் நலன் கருதி தரப்படுகிறது அடுத்தபடியாக பணவரவு நாட்கள் அந்த பணவரவு நாட்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை ஜாதகத்திலே தற்காலத்தில் நடைபெறும் அதிர்ஷ்ட திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாகவும் நடுத்தர திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்பவும் நடுத்தரத்தை விட கீழான திசையாக இருந்தால் அசுப பலன்களை தரக்கூடிய திசையாக புத்தியாக அந்தரமாக சூட்சமமாக இருந்தால் தேவைக்கு குறைவாகவும் பணம் கிடைக்கும் இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு சில காரியங்களை வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காக இதையும் தரப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New No. 45, World No. 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-360-772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.